ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റനി ഫ്രീ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് വളരെ രസകരമായ എന്നാൽ അല്പം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ണ് തുറന്നിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഏത് സമയത്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇന്ന് അരിയരൻ സാറ് നമ്മളോട് ഈ ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൗഹൃദം ഒന്ന് വീക്ഷിക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്മയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഈ സാർ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അരിയരൻ സാറിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സാർ യു ആർ വെൽക്കം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഞാൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വരികയാണ് നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ടു ദി സബീറിനടുത്ത് എനിക്ക് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അടുത്തും സാബുവിൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള അടുത്ത് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴൊരു അപ്പോളജിയായിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിക്കളയാം കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു ഫിസിക്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അതും എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ഒരു അമ്പ അമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് പാസ്സായവനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈക്കോളജിയെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്ത കാലത്ത് ഐ ആറ്റ് കം അക്രോസ് എ അൻ ആർട്ടിക്കിൾ റിഗാർഡിംഗ് ടു ദി ഇത് ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ആർട്ടിക്കിളായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാറ്റ് പ്രോപ്റ്റഡ് മീ നല്ല കൊള്ളാമല്ലോ രസകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എനിക്ക് രസകരമായിട്ട് പറയുന്ന പങ്കിടാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ സാബുവിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ അറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോരായ്മ കാണും ഞാൻ വലിയ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു അഡ്വാൻസ് അപ്പോൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റർ ബേല് പോലെ ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേ എൻ്റെ കഴിവൊന്നും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോഴ് ഐ വിൽ കോട്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അത് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഐ തി ഐ എം ഷുവർ യു ലക്കി അങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സബ്ജക്ട് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ പിക്ചർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതിനെ പറ്റി സാബു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കടുപ്പ പുടക്ക സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇത് വായിച്ചാലും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നും തിരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അവരൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം വളരെ കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഗഹനമായിട്ട് വെച്ച് പലത് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണത് സി നിങ്ങളുടെ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഐ എം റൈറ്റ് സാബു ഡോക്ടർ സാബു ബ്രെയിൻ ആണ് അപ്പോഴ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഇതേ ഇത് ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിട്ട് ഇത് ബന്ധമുണ്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നും ശരിയാണ് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് സോ പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ഇൻസിഡൻസ് പറയുമ്പോൾ അതായിട്ട് കണക്കാക്കണം അപ്പൊ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ആ ഇ പിന്നെ ഈ ഡ്രീം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു രസകരായ സംഭവം അല്ല ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അന്നത്തെ കാലത്ത് പഠിച്ചവർക്ക് അറുപത്തേഴ് അതിലൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് മലയാള മീഡിയം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഇന്ന് താർട്സ് കോളേജ് പഠിച്ചാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുട്ടികൾ വരും പത്ത് എഴുപത് എൺപത് കുട്ടികൾ വന്നൊരു ക്ലാസ്സിൽ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും നല്ല പാണ്ഡിത്യം കാണണം നിർബന്ധമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ മലയാള മീഡിയം വരുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടികളെ അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രക്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൊഫസർ ഹൃദയകുമാരി വളരെ ഫേമസ് ഒരു പ്രൊഫസർ ആണ് സുഗതകുമാരി എന്നൊരു കവിയത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പോയ അവരുടെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠത്തിയാണ് ഹൃദയകുമാരി അപ്പൊ അവരെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹൃദയകുമാരി പക്ഷെ നല്ല നല്ല ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലീഷിലേ
പിന്നെ ഈ ഈ മുഖപരിപാട് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അത് ചിരിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഒരു സംഭവമാണ് നടന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യാത്ത ആരും ഇല്ല എല്ലാ പ്രായക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പത്ത് വയസ്സ് മുമ്പേ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഒന്നുമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവരെന്ത് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛനമ്മയോ അപ്പൂപ്പന്മാരോ അപ്പൂപ്പന്മാർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പല ആഗ്രഹങ്ങളും വരും വെളി പറയാൻ കൊള്ളുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹം വരും ഒരു പറയാൻ മടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അത് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഈ പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഈ ഡേ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ കോമൺ അഫെയർ അത് വയസ്സ് കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ ആ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഞാൻ എന്ത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല യൗവനാകുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ജോലി എങ്ങോട്ട് പുരോഗമിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മിഡിൽ കെയർ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെ നല്ലൊരു പൊസിഷന് വരണം എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് പിന്നെ വയസ്സാകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ആക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും പെൻഷൻ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഈസ് എ നത്തിങ് ബൺ മൈൻഡ് വാണ്ടറിംഗ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഓടിക്കൊണ്ട് മൈൻഡ് വാണ്ടറിംഗ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡേ ഡ്രീം മൈൻഡ് വാണ്ടറിംഗ് ഈസ് എ ഒരു ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് എ റെവറി ദാറ്റ് ഈസ് റെവറി വി എക്സ്പീരിയൻസ് റെവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റിലാക്സേഷൻ സോർട്ട് ഓഫ് റിലാക്സ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് വെൻ വി ആർ എവേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാബു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും വേറെ വല്ല ആലോ ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് പോയാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ചേമ്പേഴ്സ് ഡിക്ഷണറിൽ എന്താ പറയുന്ന നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ചേമ്പേഴ്സ് ഡിക്ഷണറി ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ആക്ടിവിറ്റി തിങ്കിങ് എബൌട്ട് പ്ലസൻറ്റ് തിങ്സ് പ്ലസൻറ്റ് തിങ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡേ ഡ്രീം അല്ലാതെ നൈറ്റ് മെയറിനെ പറ്റിയില്ല അതിന് നൈറ്റ് മെയർ എന്ന് പറയും എബൌട്ട് പ്ലസൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക് ടു ഡു ഓർ ഹാപ്പൻ ടു യു ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്കിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ലവേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പലതും പലതും ആഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിയില്ല അത് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് അതാണ് ചേമ്പസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ചേമ്പസ് ഡിക്ഷണറി ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി തിങ്കിങ് ഇസ് എ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ഇപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഒന്നുകൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സബ്ജക്ട് മുഴുക്കെ ബ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഒരുപാട് വരും ഓവർലാപ്പിംഗ് വരും പറഞ്ഞ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പറഞ്ഞ ഇൻസിഡൻസ് ഇത് മറ്റേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റേ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണല്ലോ പോകേണ്ടതെന്ന് തോന്നും ബിക്കോസ് ഇത് ബ്രെയിനുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മുന്നു നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചത് ജൈവിങ് അപ്പം ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ് എസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി തിങ്കിങ് നമ്മുടെ ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ് ആണ് എങ്ങനെ വരണം എന്ത് ആവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഈ നമ്മുടെ വയസ്സിലെ ഓരോ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യും അത് മനുഷ്യൻ ഇത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളൊരു അനുഗ്രഹമാണ് വേറെ എല്ലാവർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ല ഡേ ഡ്രീമിംഗ് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ചേമ്പർ ഡിക്ഷണറി ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി തിങ്കിങ് എബൌട്ട് പ്ലസ് ആൻഡ് തിങ്സ് പ്ലസ് ആൻഡ് തിങ്സ് അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ് പ്ലസ് ആൻഡ് തിങ്സ് അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിന് സുഖമായിരിക്കുന്ന കാര്യം യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഡു ഓർ ഹാപ്പൻ ടു യു അന്ന് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കണം ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് തിങ്കിങ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതൊന്നും അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യം അല്ലാത്ത സമയത്തും നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നിരുന്നുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അതാണ് ചേമ്പിയർ പറയുന്നത് ഇനി സിഗ്മെന്റ് ഫ്രോയിഡ് ഫൗണ്ടർ
കോനക്കോട് ആപ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വിവരമില്ല എന്ന് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സിൽ എനിക്ക് വിവരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും സോ ഇതാണ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് നത്തിങ് ബട്ട് മൈൻഡ് വാണ്ടറിങ് മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് അത് പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റു നടക്കുന്നത് വളരെ സുഖകരമുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിലും അത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ഡേ ഡ്രീം അതായത് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയില്ല ഓ കിട്ടിയിരുന്നു എന്ത് രസമായിരുന്നു തന്നെ പത്ത് പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളം കൂടി കിട്ടിയേനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്ക് കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയേനെ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ആണ് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് യുവ ചുമ്മാ യുവ മായം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പറയും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പറയും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണിന് വലിയ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതും ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ആണ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല പലരും അത് അനുഭവിച്ച് കാണും ഇല്ലെന്ന് പറയാനില്ല നമ്മൾ ലെറ്റസ് ബി ഒരു ഫ്രാങ്ക് ഇന്ന് ട്രൂറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഡെഫിനിഷൻ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണോ ശാപമാണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്ലസൻ അഫെയർ ആണ് റെവറി ആർ ഇ വി ആർ ഐ ഇ റെവറി ആണ് ഒരു പ്ലസൻ ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു അനുഗ്രഹമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശാപമാണോ രണ്ടുമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് ശാപമാണ് അതിൻ്റെ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ കാണിച്ചത് ഈ ഫോ ഇതാരുടെ പടം ഒന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാണ് ഇല്ലേ ഏകലവ്യൻ ദി ട്രൈബൽ പ്രിൻസ് ട്രൈബൽ ആയ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആർച്ചർ ആവാണ് ഒരു അമ്പ് എഴുതാൻ അമ്പ് പുല്ല് എഴുതാൻ ആവണം വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയി ഒരു സാധാരണ സാധാരണ ഇത് മഹാഭാരതത്തിലെ ചെറിയൊരു കഥയാണ് സത്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ കഥയാണ് ഇത് ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് അതായത് അദ്ദേഹം ആ രാജകുമാരൻ പോയി അല്ല ആ കുട്ടി അവൻ അവരുടെ ഈ ട്രൈബൽ ചീഫിറ്റിന്റെ മോനാണ് അവൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു ഗുരു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആർച്ചർ ബിക്കോസ് ദ്രോണാചാര്യ വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദി ബെസ്റ്റ് ആർച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ദ്രോണം പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ചെയ്യൂല കാരണം വെച്ചാൽ ഐ എം ഓൾറെഡി ഗുരു ഫോർ ദി റോയൽ ഫാമിലി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വേറെ അതായത് ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ഇരിക്കുന്ന ആളെ വേറെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ അന്നേ ഉള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യില്ല സാറിന് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ സാറിന് ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല എടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല അതൊരു ഞാൻ അത് രസകരമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ട ഒരു ഗുരുവിനെ ഒരു ശിഷ്യനെ കണ്ട ഉടൻ മനസ്സിലാവും മിടുക്കനാണോ അല്ലയോ ഇവൻ ഈ പയ്യൻ മിടുക്കനാണ് ഇവൻ പുലിയാണ് ഇവൻ കറി തെളിയും തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് രാജകുമാരന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ മിടുക്കനായ അവിടെ എനിക്കായിരിക്കും ചീത്ത പേര് കിട്ടുന്നു അതും അങ്ങനെ സ്വാമിയൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടു പറഞ്ഞു പറ്റൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ വിഷമിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെയുള്ള കഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ പാണ്ഡവന്മാരും കൗരവന്മാരും ചെറുപ്പം കൊച്ചുട്ടിലായിരിക്കും അല്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നായാട്ടിന് പോയപ്പോ അവർ പണ്ട് നായാട്ട് നായനെ കൊണ്ടുപോകില്ല ഡോക്സിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒരു ഡോക്സ് കൊരച്ച് വന്ന ഡോക്സ് കരഞ്ഞോണ്ട് വരും നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ വാ മുഴുക്ക അമ്പ് എല്ലാരും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി ഇങ്ങനെ ഒരു വാ എന്നറിയാം എങ്ങനെ ആര് അമ്പ അയക്കുന്നത് അതിലും ഇട് വലിയ ഏറ്റവും മുടുക്കുന്ന അർജുനന്മാരെ സ്തംഭിച്ചു ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ അമ്പ അയക്കി ഇത് വാ മുഴുക്ക അമ്പ അയക്കുന്ന വെച്ചത് ആരാ അന്വേഷിച്ചു കഴിപ്പാണ് അവിടെ ഈ ട്രൈബൽ പ്രിൻസ് നിൽക്കുന്നു നോക്കിയപ്പോ ദ്രോണാചാര്യരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത ആ ഏകല മീന നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നാച്ചുറലി ഇവർ ഇവര് സ്തംഭിച്ചു പോയി അപ്പം ദ്രോണാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇവരൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാരിയേഴ്സ് ആക്കും ആർട്ടേഴ്സ് ആക്കും പറഞ്ഞ അപ്പൊ സാറ് സാറിനെ കാണും ആചാര്യ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഈ പയ്യൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിടാത്ത വിദ്യയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആര് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹം അയാൾ വന്ന് ഉടൻ
ആ തം റൈറ്റ് ഈ അമ്പ് വലിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഹാൻഡിന്റെ പെരുവേരൽ മുറിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് ക്രൂരമായ കാര്യമായിപ്പോയി അപ്പൊ അവന് പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അത് മുറിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അവനെ ആഗ്രഹം ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഇത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വലിയ ആർച്ചർ ആവണമെന്നുള്ളത് അത് ഡേ ഡ്രീം ആവുജ അതൊരു അതൊരു ബ്ലസ്സിങ് ആയിരുന്നു ആ പക്ഷെ അതേ ഡേ ഡ്രീം തന്നെ അവന്റെ വിരലും പോയി അവന്റെ ലൈഫും പോയി അതൊരു ആ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡേ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്റ്റൻഡ് സ്റ്റോറി ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത്ര വലിയ ഇംപ്രസീവ് സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു കൺവേഴ്സ് ട്രൂത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് എവരി കോയിൻ ഹാസ് ഗോ ടു സൈഡ്സ് എന്നാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് സോ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് അനുഗ്രഹമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശാപമാണെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അത് എന്താന്ന് നോക്കാം അനുഭവമാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫോക്കസ് ടു ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എബിലിറ്റി ടു മാനേജ് ആൻസൈറ്റി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് വർക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇംപ്രൂവ് അറിയാതെ അടിച്ചു പോയി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ഈ അഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പിളിനെയും ഈ അഞ്ച് ഫാക്ട്സിനെയും ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ലൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ലൈവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണിക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തതാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫോക്കസ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എബിലിറ്റി ടു മാനേജ് ആക്റ്റീവ് ആൻസൈറ്റി it can improve it can improve working memory improves alla it can improve working memory it can improve performance namukku idu ore one aithu nokka ini ipo it helps to focus dr gabriel ottin gram perakka saipinte perakka parayumba athra nalla seriyaya pronouncer aagan vali illa edana silent edana samsarathu parayan pattilla പ്രൊഫസർ ഓഫ് സൈക്കോളജി ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ വിഷനിങ് ദ അവൈറ്റഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഗോൾ പുഷസ് ഓൺ ടു സ്റ്റേ കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് എൻ വിഷനിങ് ഡ്രീമിംഗ് നമ്മളൊരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഡ്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയി പോവും നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫോക്കസ് ആയി പോവും ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദിസ് ഇസ് മോർ ലെവൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ബാക്കിയുള്ള ഇത് ഗോൾസ് പുഷസ് അച്ചീവ്മെന്റ് മോട്ടിവേറ്റ് ഇത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ആകുമ്പോൾ യു ആർ ലൈക്ലി ടു ഇമ്പ്രൂവ് യുവർ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വന്ന് അരുണിമാ സിൻഹ എത്ര പേർക്ക് അരുണിമാ സിൻഹ പറയാം ആരെങ്കിലും ഇത് പറയോ ഹൂ ഇസ് അരുണിമാ സിൻഹ സാബു പറയരുത് ഞാൻ ആരെ ആരുടെയും അവരുടെ നോളജ് ഒന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് സാറ്റ് വിൽ ഗോ ടുഗർ അതിനായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ഹെൽപ് ടു ഫോക്കസ് ഈ ഡ്രേ ഡ്രീമിംഗ് അരുണിമാ സിൻഹ ഇസ് എ പത്മശ്രീ അതായത് ഒരു വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഒരു മിലിറ്ററി ഓഫീസറിന്റെ മോളായിരുന്നു മിടിക്കായിരുന്നു ആ നാഷണൽ വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു പാഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൗണ്ടൻ റിങ് ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും അവൾ ട്രെയിനിൽ പോയപ്പോഴ് ദർ വാസ് എ റോബറി ഇൻ ദ ട്രെയിൻ ദ യങ് ഗേൾ ചെലൻ ദി റോബേഴ്സ് അവരാ പെണ്ണിനെ തൂക്കിയെടുത്ത് വെളിയിലിട്ടു ആ പെണ്ണിന്റെ കാലിന്റെ മേളിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ അങ്ങ് കയറി രണ്ട് കാര്യം പോയി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഷി ഇസ് ഓൾറെഡി എ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ അത് ഒരു ധൈര്യമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു മിലിറ്ററി ഓഫീസറിന്റെ മോളായിരുന്നു അവൾ ട്രെയിൻ ഒരു ട്രെയിനിൽ പോയപ്പോ അവിടെ റോബറി നടന്ന സമയത്ത് ഷി ചെലൻ ദ റോബേഴ്സ് ബാക്കി നമ്മളെ പോലെ തടിയന്മാരൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണും അവരൊക്കെ മാറി ഇരുന്ന് കാണും ഈ പെണ്ണുകാരി ചലഞ്ച് ചെയ്തു അവർ തൂക്കിയെടുത്ത് പെണ്ണിനെടുത്ത് വെളിയിൽ തന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വീണത് പൊസിഷനിൽ അവളുടെ കാലിന്റെ പുറത്ത് ട്രെയിനിന്റെ വീല് കയറി കാലൊടിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ഷി നെവർ ലോസ്റ്റ് ഹെയർ ആ ഇത് അർസോൾ ഷി കണ്ടിന്യൂ ടു ഡേ ഡ്രീം ഞാൻ ഒരു ദിവസം എവറസ്റ്റ് കയറും ഏത് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്പ് വെച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇമ്പ്
ഈ മല കയറുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ യു സി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ റിസോൾവ് ഒന്നാമത് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് തകർന്ന് കാണും രണ്ടു കാലം പോയപ്പോഴ് അതും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അതിന് വോളിബോൾ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു ഇനി കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ സിമ്പതി ഈ കൂടുതൽ സിമ്പതി കാണിച്ച് ഉള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആൾക്കാർ പറയും അയ്യോ പാവം അയ്യോ പാവം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരിടത്ത് ദൈവീത ആര് അയ്യോ പാവം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഓക്കെ യു വിൽ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ ഒരിക്കലും അയ്യോ പാവം എന്ന് പറയരുത് അതിനും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ കേരളത്ത് ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു എംഫസിസ് ദി സബ്ജെക്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെ എന്റെ ഐ എം നോട്ട് ബ്ലോയിങ് മീറ്റർ എം ബറ്റ് മഹാബല റാവു ഐ എ എസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ വലിയൊരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പോർട്രസ്റ്റിലൊക്കെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ട്രിവാനത്ത് നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് തെക്കാട് എന്നൊരു മൈതാനമുണ്ട് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് തെക്കാട് ഹൗസ് നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും മിനിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വീട് അവിടെയാണ് അങ്ങനെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനൊക്കെ വൈകുന്നേരം പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ അവിടെ ഒരുപാട് എന്നും കളിയും ബഹളം ആയിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ കളിയും കാണാം വൈ കാൽ വേങ്ങിൽ നടന്നു പോയി കാണും ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടുകൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഫാദർ ഫാദർ വാസ് ഓൾ സീനിയർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീഷ്യൽ അഫ്കോഴ്സ് മഹാബല റാവുവിൻ്റെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛനെ തുറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകന് കാലുയ്യാത്തൊരു കുട്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിടാൻ നിന്നെ മഹാബല റാവു ഐ എസ് ഓഫീസർ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ എന്താ അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല തെക്കാട് ഹൗസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലെ തെക്കാട് മേഖല അവിടെ അനാവശ്യമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ബഹള കൂലും പോലും ഉണ്ടാക്കിയാൽ അനാവശ്യമൊന്നും കാണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോയി അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ ആദ്യം അങ്ങനെ പറയാം ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു മീറ്റ് യുവർ സൺ ഐ എം ബേസ് വിത്ത് ഇംപ്രസ് വിത്ത് യുവർ സൺ അപ്പൊ ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മോനെ വാച്ച് ചെയ്യാറുള്ളൂ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഓഫീസിൽ വരുമ്പോഴും ചുമ്മാ എൻ്റെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈവനിങ് ആക്കുമ്പോഴും യുവർ സൺ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി ഹീസ് ഐ ഹാൻഡി ക്യാബ് നോ ഡൗൺ പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ ജോളി അടിച്ച് ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുക അവിടെ അവിടെ മൈതാനത്ത് എന്ത് അവിടെയൊക്കെ അന്നായിരുന്നു ഈ ഹോക്കി മാച്ചൊക്കെ ധാരാളം നടക്കുന്ന സമയം ഉള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നു ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഐ വാസ് വെരി മച്ച് ഇംപ്രസ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കാണണമെന്നുണ്ട് വേറെ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു മോൻ ഇതേപോലെ ഉണ്ട് അവനാണെങ്കിൽ മിംഗിൾ ചെയ്യത്തിൽ ആരടുത്തും പോയി സംസാരിക്കത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ മിസസ് മാ മഹാബല റാവുവിൻ്റെ സാരിയുടെ തുമ്പത്ത് പയ്യൻ ഒരു കൊച്ചു വീടിന് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുന്നു അവൻ നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഹിമേബി ഹാളിൽ പത്ത് പന്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് കാണത്തുള്ളു പത്ത് പത്ത് വയസ്സ് കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ വരാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവനും ഇത് എന്നെ പോലെ കാലിപ്പറ കിട്ടോണ്ട പയ്യ മടിച്ച് മടിച്ചാവുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചേട്ടനാണ് തമിഴ് അങ്ങനെ അവര് തുളുവാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ദിസ് യു ദിസ് ഇസ് യുവർ എൽഡർ ബ്രദർ സി ഹി ഹൗ സ്മാർട്ട് ഹി ഈസ് ഈസ് ഗോയിങ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതാണ് കാര്യം ആ കുട്ടിയെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സിമ്പതിയാണ് ആ കുട്ടി പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സ്കൂളിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ലോ ലീഡിങ് അന്നത്തെ ലീഡിങ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലാണ് കുട്ടി പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ഈ കാറിലേ കൊണ്ട് വിടത്തുള്ളൂ എന്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ കാറിൽ നടന്നു പോകാൻ പറയും ഈ കുട്ടിയെ കാറിലേ കൊണ്ട് വിടത്തുള്ളൂ ഒഫീഷ്യൽ കാറിൽ കൊണ്ടുവിടും അല്ല അവരുടെ വീടുകളും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് അവരൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് മോനി വാ പ്ലീസ് പ്ലീസ് കം ഡോൺ ഗോ ഔട്ട് സൈഡ് പ്ലീസ് കം ഡോൺ സ്റ്റേ ഇൻ യുവേഴ്സൽ ആ കുട്ടിയെ ഭയങ്കര ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണ് അവനെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് മിംഗിൾ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല വീണ് പോയാലോ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അന്നത്തെ സീനിയർ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പൊസിഷൻ അല്ലേ അമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിപ്പോ എന്തോ ആ പയ്യനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ
റിസോൾ അത് ആ റിസോൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അവരാണ് റിസോൾ ഞാൻ ഐഷ പണ്ട് മാർട്ടിൻ ലൂത് പറഞ്ഞില്ലേ വി ഷാൽ ഓവർകം അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിലോ ട്വൽവിലാണോ എന്ന് ഷി ക്ലൈംബ് എവറസ്റ്റ് മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺഫേർഡ് ഓൺ ഹെർ ഓൺ ഹെർ പത്മശ്രീ അതാണ് അപ്പൊ ഇത് ആ ഷി ഹാസ് എ ഡ്രീം ഡേ ഡ്രീം എന്ന് വെച്ചോളൂ എപ്പോഴും നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ഡേ ഡ്രീം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് മൗണ്ടൻ റിങ് കയറണം മൗണ്ടൻ റിങ് കയറണം മൗണ്ടൻ റിങ് കയറണം പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത് ഷി മേഡ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കുഡ് ഫോക്ക് ദി ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എനേബിൾ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടാർജറ്റ് ഇതൊരു ആണ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് വേറെ എക്സാമ്പിളുകളുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർക്ക് ഓർമ്മ കാണും ടു തൗസൻഡ് ട്വലിൽ മൊഹാലി മാച്ച് ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ഓസ്ട്രേലിയ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അന്ന് ഇന്ത്യ ആസ്ട്രേലിയ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റൺസ് എടുത്തുള്ളൂ അല്ല വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റൺസ് ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കണമായിരുന്നു നൂറ് റൺസ് ഇനി എടുക്കാനുള്ള സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ എട്ട് വിക്കറ്റ് പോയി ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിലെ മൊഹാലി ടെസ് ഇന്ത്യ വേഴ്സ് ആസ്ട്രേലിയ അവസാനത്ത് നൂറ് റൺസ് വെറും രണ്ട് തേലിയൻഡേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണ് വി വി ലക്ഷ്മണൻ ജയിച്ചത് വെറും ഇഷാൻ ശർമ്മേനെയും വേറൊരു സ്പിൻ ബോളറിനെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തരുന്നില്ല വെറും രണ്ട് അവിടെ ലക്ഷ്മൺ വാസ് ഫോക്കസ് വി വിൽ വിൻ വി ഷുഡ് വിൻ ലക്ഷ്മണ് നമ്മൾ കേട്ടാണ് വളരെ ഒരു സ്റ്റഡി ഫാസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്ററാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നു അന്ന് ജയിച്ചു ഇന്ത്യ ജയിച്ചു മറ്റേ നയൻത്ത് വിക്കറ്റ് ഇഷാൻ ശർമ്മ പോയപ്പോൾ പിന്നെയും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് റൺസ് എടുക്കാനുള്ള സമയത്താണ് ബോളർ അയാൾക്ക് ബാറ്റ് പിടിക്കാൻ പോലും പറഞ്ഞോളാം പയ്യന് ഹി മേഡ് ഇം ടു സ്റ്റാൻഡ് ദർ റൺ ഔട്ട് ആവാൻ അവൻ അടിക്കുന്നു പോകുന്നു സാധാരണ ദേഷ്യപ്പെടാത്ത ലക്ഷ്മണൻ ഷൗട്ട് ചെയ്തു അതൊക്കെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ദേവിയത് ഗോ ടു വിസിറ്റ് യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ആസ് ഫോർ ദ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ മൊഹാലി ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഷൌട്ട് ചെയ്തു സാധാരണ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജയിച്ചപ്പോ ലക്ഷ്മണ ആജിത് അവന് ചെന്ന ആ പൈന പോയി കെട്ടി പിടിച്ചോണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് ഈ താങ്ക് ദാറ്റ് ബോയ് ഏത് ബോളറിന് ചീത്ത വിളിച്ച് എനിക്ക് മാപ്പ് ചോദിച്ച് കാണും ചിലപ്പോ സാധാരണ ലക്ഷ്മണ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളല്ല ജെന്റിൽമാൻ ഡ്രാൻ രാഹുൽ ഡ്രാൻഡിനെ പോലുള്ള ജെന്റിൽമാൻ ക്രിക്കറ്ററാണ് ലക്ഷ്മണൻ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഹി പ്രൂവ് ഡാറ്റ് ഈസ് നെസൻഷ്യൽ സോ ഈ ഫോക്കസിംഗ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് പൂർണിമ സിൻഹ ആസ് എ ലക്ഷ്മണൻ they could they focus they they they, they uh, drive them to have win they focus and they won adana ee day dreaming in the first it helps to focus we'll now we will go to second one sabud ka clear avana ingane povumbo eh clear ana sir no problem yes sir sir eh it improves creativity nammala ഈ കലാകാരന്മാരും പെയിന്റേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദർ റിസൾട്ട്സ് ആർ ഔട്ട് കം ഓഫ് ഡേ ഡ്രീമിങ് അല്ലേ കവിത എഴുതുന്നതും കഥ എഴുതുന്നതും പടം വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ താടിയെ മളത്തി ഊഷാൻ താടിയെ മളത്തി ഒരു ബാഗ് ഇട്ടുകൊണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി ജേണൽ കമൻസ് ഇപ്പോൾ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടു ബെനിഫിഷ്യൽ ഡേ ഡ്രീംസ് വൺ പേഴ്സണലി മീനിങ് ഫുൾ മറ്റത് ദോസ് ദ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് കണ്ടൻസ് പണ്ടാശം കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പടം വരയ്ക്കുക അല്ലെ നല്ലൊരു കവിത എഴുതുക അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ജനറൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഡേ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഡേ ഡ്രീംസ് അതുകൊണ്ട് ഔട്ട് കം വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ അവ അവരുടെ ഡേ ഡ്രീം കൊണ്ട് സൊസൈറ്റി കിട്ടുന്നത് ഇത് ബോത്ത് ആർ ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ബ്രെയിനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോട്ട് റെഫർ ചെയ്യുവേ കാരണം വെച്ചാൽ അതിനിക്കറിയില്ല അതിനിപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ അകത്ത് വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സത്യം ഞാൻ അതാണ് ജോഷി സാറെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു വെറും എം എസ് സി ഫിസിക്സ് കാരനാണ് ആ ഫിസിക്സ് അതിനെ മറന്നുപോയി ഇപ്പൊ അമ്പത് വർഷം വർഷം പഠിച്ച ഫിസിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് കു
ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അതായത് വെൻ സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് അലോ യുവർ മൈൻഡ് ടു വാണ്ടർ ഈ വാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രിയ ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് അലോ ഇറ്റ് വാണ്ടർ നിങ്ങൾ അറിയാതെ യു വിൽ സ്റ്റംപിൾ അപ്പോൺ റിസൾട്ട്സ് ഇപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അറിയില്ല വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഡ്രൈവ് ചുമ്മാ അങ്ങ് പോവാം കാര്യങ്ങൾ മറന്ന് ഒരു 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 മണിക്കൂർ ജോ ഇതായി അങ്ങ് ഓപ്പൺ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ഇരിക്കുക ഒരു ബീച്ചിൽ അവിടെ പോയി ഇരിക്കുക ആരും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുക വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരും ഇല്ലാ സമയത്തിൽ പാട്ട് ചെയ്യുക എന്താ യു ഹവർ അലോവിംഗ് മൈൻഡ് അത് ഫോർ സം ടൈം യു അലോ ദ ബ്രെയിൻ ടു യു കട്ട് എവേ ഫ്രം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ മൈൻഡിനെ അതിൽ നിന്ന് വെളി പോവുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ യു വിൽ സ്റ്റംപിൾ അപ്പോൾ ദി റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസൾട്ട് വരൂ എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ അസോസിയേഷൻ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ജേണൽ കമൻസ് അതാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡേ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫന്റാസ്റ്റിക് കണ്ടൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മറന്ന് കുറഞ്ഞ് യു ആർ അലോവിംഗ് മെൻ മൈൻഡ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റംപിൾ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോ റിസൾട്ട് ഇനി എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഞാൻ കാണും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഐസക് ന്യൂട്ടണും അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മരത്തിനടി ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ന്യൂട്ടന്റെ ലാബ് പറയുമ്പോൾ പിള്ളേർ പറയും തേർഡ് മൂന്ന് ത്രീ ലാസ് നോട്ടും പറയുമ്പോൾ ഓ അമന്റെ മലയില് ഈ ആപ്പിളിന് പോലുള്ള തേങ്ങ അവൻ ഇരുന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേനെ ഈ ഒന്നും പഠിക്കാതിരിക്കുകയല്ല പണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ ജോബ് പറയുന്നതാണ് ഈ ആപ്പിളിൽ ഒരു തേങ്ങ ഈ ആപ്പിൾ കൊണ്ട് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ അപ്പൊ തേങ്ങ വേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്ടന്റെ ലാഭല്ലേ അദ്ദേഹം അങ്ങ് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആപ്പിൾ എന്നത് ഒരു സംതിങ് ഫെൽ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് വിഴുന്നു എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾ കളിയാക്കി പറയും സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ പറയില്ലേ ഈ ഈ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മടിയമായ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ആഹാരം കൊടുത്തു കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഭാര്യ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഊണ് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്തിരി തല അയക്കാൻ നടക്കാൻ അങ്ങനെ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വന്നത് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഏത് ആ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പറ്റി വന്നു ഇതൊക്കെ കളിയാക്കി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞ വന്നത് അങ്ങനെ ഓടുകണിയില്ല ഓടുകയും ചെയ്തു റോഡിൽ കൂടെ ഗ്രീക്കിൽ റോഡിൽ കൂടെ ഓടുകയും ചെയ്തു സി പോർട്ടസ് ഈസ് വെൻ യു വോണ്ട് വെൻ യു അലോ ദി മൈൻഡ് ടു വാണ്ട് ഇതിന് ഡോക്ടർ ബെനസ് എൽ റൊഡ്രിക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സസൈസ് ബ്രെയിനിനുള്ളൊരു എക്സസൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡേ ഡ്രീം ഡേ ഡ്രീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബ്രെയിനിന് യു ക്യാൻ അച്ചീവ് ദ ഡിസയർഡ് റിസൾട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബുക്കും കിട്ടുന്നല്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഫോക്കസിംഗ് വന്നു ഫോക്കസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടണമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന പർപ്പസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നും വേണ്ട ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം എടുത്തു ചെയ്തോളൂ നമുക്കൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് കുറെ നേരം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്താലും കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് എന്ന് കിട്ടില്ല ഞാൻ അതെന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് റിലാക്സ് ആയിട്ടിരുന്നു ഒരു കോഫിയെ കുടിച്ചിട്ട് ഒരു പാട്ടെ കിട്ടി ആ ഇപ്പൊ കിട്ടി ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് പറയും ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി ദയർ യു ആർ ഓൾ യു ആർ ഓൺലി ഡിസ്കവേർഡ് ഇറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻവെന്റ് ഇറ്റ് യു ആർ ഡിസ്കവേർഡ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല ഒരിക്കലും പോകില്ല ഇന്ന് ഇതിനോട് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എറണാകുളം അതിൽ ചീഫ് മാനേജർ ആയിരുന്നു നയൻറ്റി ത്രീ
ഐ റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദർക്ക് ടു അതേഴ്സ് ഇത് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ രണ്ടും ചെയ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ തലേ ഇന്നലെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇന്നും ആയിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഡേ ആയി മുപ്പാം തീയതി കൊടുക്കുന്ന വൈകുന്നേരം കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാം തീയതി ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒന്നാം തീയതി വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികളെ കാലത്ത് ആ ബോയ്സ് കാലത്ത് എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് വന്നിട്ട് തുടർ ജോലി തുടങ്ങിയാണ് വൈകുന്നേരം ആറ് ഏഴ് മണിയായപ്പോഴും പറയാം സാറെ കിട്ടുന്നില്ല സാറേ ഫിഗർ ശരിയായി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസിൽ വിളി വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്താ 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 പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് ഫോൺ കാൾ വന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ ലൈൻ ടു മീ യു ഡോൺ റെസ്പോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ബീങ് ഡാൻ അയ്യോ ഇപ്പൊ ആവും എന്ന് പറയാം ഒരു വൈകുന്നേരം എട്ട് മണി ആയപ്പോഴ് ഇവർക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും സാർ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോകണം എന്ത് സാറാ നമ്മൾ തീയാവായ ചോദിക്കില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ നോക്കിക്കോളും മാതിരി രാത്രി മണി എട്ടായി നിങ്ങൾ കാലത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മോഹൻ കണ്ടാലെ അറിയാം യു ആർ ടു ടയർഡ് ഇതൊരു ബാങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് അറിയത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ബാങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഇമേജ് ടയർഡ് ഈ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ടയർഡായി പോകും നിങ്ങൾ പോകും നാളെ കാലത്ത് ആറ് ഏഴ് മണിക്ക് അങ്ങ് വന്നേര് കാലത്ത് ഓഫീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിയർ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇവര് അതായത് ശരി സാറേ എന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് പോയി സമാനമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് റിലീഫായി അത് അവരാഹാരം കഴിക്കാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ ഓഫീസർ അവിടെ ആണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ജോലി ഒന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങളിവിടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓഫീസ് വന്നു ചീഫ് മാനേജർ പറഞ്ഞ് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഹാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകും ഹാ ഉടൻ പോയി അതൊക്കെ ശരിയാക്കില്ലെങ്കിൽ സോണൽ മാനേജർ നിങ്ങളടുത്ത് നിങ്ങൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യും ഫയർ ചെയ്യുന്നവർ അവർ ഓടി വന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഇടും പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് അവർ അവർ അപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോൾ വന്നു അപ്പോഴാണ് സാറേ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ പിന്നെ ഇരുന്നു സാറേ മറ്റേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരായിരിക്കാം ഞാൻ അല്ലേ പറ്റി പോവാൻ നിങ്ങൾ ഇരുന്നേരത്ത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് മണി കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ ഇല്ല അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുഭവം കൊണ്ടാ പറയുന്നത് കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് ആർ ടയർഡ് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ മാറ്റി വേറെ രണ്ടുപേരെ ഇട്ടു വിത്ത് ഓൺ അവർ സൊല്യൂഷൻ കെയിം ബിക്കാസ് ഈ ഈ ഫിഗർ നോക്കി ഇതേ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ യു ആർ ബ്രെയിൻ ഗെറ്റ് ക്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെയാണ് ഈ ഡേ ഡ്രീം അത് കുറച്ച് റിലാക്സ് ആയിരിക്കുക അതാണ് ഡേ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ സോർട്ട് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ ഡേ ഡ്രീം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ റിസൾട്ട് സ്റ്റംബിൾ അപ്പ് ആണ് ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് യു തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും ഇത് തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടണിനും അരിഷോട്ടിലും വന്നത് അല്ല അവർ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ന്യൂട്ടൺ ചുമ്മാ റിലാക്സേഷന് പോയിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് താഴെ ഇത് എന്തോ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അരിഷോട്ടിൽ വെള്ളത്തിൽ വേണപ്പോഴും വിചാരിച്ചു ഇത് സെയിം വാട്ടർ പോകുമ്പോ ആ ഇത് എന്നാണ് അങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ഓഫ് ടൈം ഐ എം സോറി അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഐ സോറി ആർക്ക് പിന്നെയും വരുന്നുണ്ടല്ലോ ബ്രെയിൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലേക്ക് ആയിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി it manages anxiety ability to manage anxiety anxiety is nothing but a stress mental stress le namak endengil vanna or stress nanu mental stress ne appo relax a irnal mathrave ningalku result kittathullu nammal tension aayittu irikkumbo ee parna nerthe yan parna case aayittu hint appi aa case ne idum quote cheyan nichal ella brain aayittu edunana ibade ee anxiety engane vechu nichale the brain as you know human body is a magnetic body le am i right is a magnetic body naturally brain is also magnetic body adine chale wave length undu adinna varuna waves undu energy waves undu anju theram waves undu nanu parayunnathu delta theta alpha beta and gamma ഈ ആൾഫ് ഡെൽറ്റ ആണ് ഏറ്റവും മോശം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലാതെ ടയർഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സ് എന്താ തലയെ കയറത
ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലോ എസ്പെഷ്യലി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഓഫീസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് ആകുമ്പോൾ യുവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ബിക്കം കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ആവും ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ ദ ആൾഫ വേവ്സ് ബിക്കം പ്രഡോമിനറ്റ് ആൾഫ വേവ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിനിന് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് ബി ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സയന്റിസ്റ്റിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെൻ യു റിലാക്സ് ഈ ആൾഫ വേവ്സ് എങ്ങനെ എപ്പോൾ റിലാക്സ് ആകും വെൻ യു ഡേ ഡ്രീം ഉള്ളി യു ക്യാൻ റിലാക്സ് ഡേ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ അലോവിങ് ദ മൈൻഡ് ടു വാണ്ടർ നോയിങ്ലി ടു അലോവിങ് ദ മൈൻഡ് ടു വാണ്ടർ ഇസ് കോൾ ഡേ ഡ്രീം ഹിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യുവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ഗെറ്റ് വിൽ ഹാവ് വിൽ ജനറേറ്റ് ആൾഫ വേവ്സ് അത് ആ ആൾഫ വേവ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സുഖം തോന്നും ആ സമയത്ത് യു എവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം പല ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം നാല് പേര് നാല് ഒപ്പീനിയൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഈ യൂണിയൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഓരോന്ന് പറയും അത് പറഞ്ഞു അതൊന്നും നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവരൊക്കെ പോയിക്കേണ്ട വി വെൻ യു ബിക്കം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും വി വിൽ കം ടു എ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് ഈ ആൾഫ വേസ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കിങ് ബ്രൂസ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് എല്ലാം കഥ അറിയാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആറ് അങ്ങേ ഒരു സ്കോട്ട്ലാൻഡ് മഹാരാജാവായിരുന്നു വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ബൈ ഇംഗ്ലണ്ട് ദ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് റിഫ്യൂ എൽസ് വെയർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു കേവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഗോഹയ്ക്ക് ഇരുന്ന് അനുഭവിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇ വാസ് ഒബ്സർവിങ് എ സ്പൈഡർ അത് വെബ് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ കെട്ടും പിന്നെയും പൊട്ടി വരും ഒരിക്കൽ കെട്ടും പിന്നെയും പൊട്ടി വരും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കി നടന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിങ്ങ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പൈഡർ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് അവസാനം സ്പൈഡർ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ നെറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെബ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓ അപ്പം ഇത് റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റസ് നോട്ട് ലൂസ് ഹോപ്പ് ഈ ആൻസൈറ്റി പോകണമെങ്കിൽ ബിക്കോസ് അത് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു വാസ് നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് വാർ ആൻഡ് ഓൾ യു വാസ് ഓൺലി ഒബ്സർവിങ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി സ്പൈഡർ സോ ഈ ബിക്കോസ് യു വാസ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് പോലെ ഇടുന്നപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയത് ആ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലേ എന്നുള്ള അതാണ് പറയുന്നത് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഹെൽപ്സ് ടു മാനേജ് ആൻസൈറ്റി അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ കിങ് ബ്രൂസ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറീസ് ഈ പയ്യനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പ്രകനാന്ത നമ്മളെ ഹി ബ്രോട്ട് ലോറൽ ടു ദ കൺട്രി ചെസ് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വന്ന പയ്യൻ ചെസ്സിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇസ് എ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് അത്ര അത്ര പെട്ടെന്ന് ജയിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിന് മെമ്മറി വേണം ഹിസ്റ്ററി എന്ത് മൂവ്മെന്റ് ആണെന്ന് ചെയ്യ എന്ത് മൂവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള മെമ്മറീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മെന്റലായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻവിസേ ചെയ്താൽ എൻവിഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് പലർക്കും പറ്റാത്ത അതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ജനാദൻ സ്മോൾവുഡ് ഓഫ് മാക്സ് പ്ലാങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമാൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സയൻസ് ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് കോൺസൺ മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹേഡ് പീപ്പിൾ ഹു ഡേ ഡ്രീം ഓഫൺ ഹാവ് പ്രിറ്റി വർക്കിംഗ് മെമ്മറി കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ പ്രിറ്റി വർക്ക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിലെ ഒരു സ്മോൾ സ്പേസിനാണ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലെ ഒരു ടോഡി നമ്മ
ഡിസ്റ്റേബൻസ് ചെയ്യാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ പല മൂവ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൂവ്സ് അവരുടെ മനസ്സ് വരണം മൾട്ടിപ്പിൾ മൂവ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്മറിയാണ് വരേണ്ടത് അതിന് റിലാക്സേഷൻ വേണം അത് ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിൽ ഞാൻ ജയിക്കണം എന്നൊറ്റ വിചാരത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രം വിചാരിക്കുക അവരൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സ് വേറെ ഒന്നും കാണാൻ വഴിയില്ല ഐ ഷുഡ് വിൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇവിടെ സ്പേസ് കൊടുത്തുള്ളൂ സ്പേസ് കൂടുമ്പോഴാണ് യു ഗെറ്റ് പല മൂവ്സിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അത് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഇംപ്രൂവ്സ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇറ്റ് ആൻ ഇംപ്രൂവ് പെർഫോമൻസ് ഇത് ആസ് ഗുഡ് ആസ് നമ്മുടെ പഴയ ഫോക്കസിംഗ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സുധാ ചന്ദ്രൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻഡ് ദർ ഹാൻഡിക്യാപ് പേഴ്സൺ ഡാൻസർ അവർക്കും അവർ ജയപൂർ അവർക്ക് അവർ ഹാ കാല് പോയിരുന്നിട്ടും ഷി കെയിം ബാക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഒരു നർത്തകിയായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് കാല് പോയപ്പോ ഷി കുഡ് നോട്ട് ദെൻ ജയ്പൂർ ഫുഡ് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ ഫേമസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിമ്പാണ് ജയ്പൂർ ഫുഡ് അത് ഇട്ടോണ്ടാണ് ദെൻ ഷി കെയിം ബാക്ക് സിമൃത സയൻറ്റിഷ് ബാർ ലോ ഓ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലസ്റ്റ് ഹാവ് പ്രൂവൺ പ്രൂവ് അല്ലെ പ്രൂവൺ ആണ് ഫ്രം ദ സ്റ്റഡീസ് ദ മൈൻഡ് വോണ്ടറിംഗ് സെൽഫ് പീപ്പിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ടാസ്ക് അസൈൻ ടു ദം ഡ്യൂ ടു ബൂസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഡാൻസിനും ബ്രെയിനും എന്ത് ബന്ധമുള്ളു അല്ല ബ്രെയിനില്ല ബ്രെയിനിന്റെ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് ഇവരുടെ ഒറ്റ ഫോക്കസേ ഉള്ളൂ ഐ വിൽ ഇനിയ പണ്ടത്തെ പോലെ ഡാൻസ് ആണ് ആ പൂർണിമ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മല കയറും എവറസ്റ്റ് കയറും എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൈൻഡ് വോണ്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് ദിയർ പെർഫോമൻസ് ഹിയർ ഹെർ പെർഫോമൻസ് ഡാൻസിങ് അസൈൻ ടു ദം ഡ്യൂ ടു ബൂസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആൾഫ വേവ്സ് വരും ആൾഫ വേവ് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ പുതിയ ഐഡിയാസ് വരും നിങ്ങൾ ഇത് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി സ്പേസ് കൂടും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കൂടും സോ ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിൻ്റെ ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഇത് ഏത് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായി എൻ്റെ റീഡിങ്ങിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നറിയില്ല അത് കൺവേ ചെയ്തതും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഡേ ഡേ ഡ്രീം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നാൽ കുഴപ്പമാണ് നല്ല നിങ്ങൾ വലിയ ഹാൻഡിൽ മിഷനറി വലിയ വലിയ മിഷനറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന കയ്യോ കാലോ പോയെന്നിരിക്കും സോ അതിന് മൈനസ് പോയിന്റ്സും ഉണ്ട് ഡേ ഡ്രീമിന് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദി മൈനസ് പോയിന്റ്സ് ബെയിൻ ഓഫ് ഡേ ഡ്രീമിൻ വാട്ട് ആർ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫെയിലിയർ വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിപ്രഷൻ അറ്റ് ഫോൾ ഇൻ സെൽഫ് കോൺട്രോൾ കറക്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ അതാവണം ഇതാവണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്ന് അച്ചീവ് ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വി വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിൽ കയറും നമ്മുടെ നമ്മളിലുള്ള കോൺഫിഡൻസും പോയി പക്ഷെ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടും പക്ഷേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വെൻ യു ഫെയിൽ ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിപ്രഷൻ അത് നമ്മൾ പല സ്ഥലം പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരും പല കല്യാണ ഇപ്പോൾ ലവ് അഫെയർ തന്നെ മൂന്നാല് ലവ് അഫെയറുടെ ഒന്നും ശരിയാകുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ആയി പോവും അവന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ കിട്ടിയോട് കിട്ടുന്നില്ല മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കയറി കഴിഞ്ഞു ഒരു ഡിപ്പ അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരും പിന്നെ നാട്ടുകാർ നമ്മളെ പറ്റി ഇയാളെ കൊണ്ടൊന്നും കൊള്ളിയതാണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോവും റിപ്പീറ്റഡ് ഫെയിലേഴ്സ് മെലീ ടു മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് അത് ഇല്ല അത് എന്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സിമ്പിൾ എക്സ് ഇതാണ് മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്രഷനും കോൺഫിഡൻസും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആട്ടോമാറ്റിക്കലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് സെൻസ് ഓഫ് ഹോൾപ് ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് നാച്ചുറലി എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ ജോലിയും കിട്ടുന്നില്ല പരീക്ഷയും ഒന്നിലും സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല
ചിലരെ കണ്ടിട്ടില്ല ചില വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ജോലിയൊന്നും കിട്ടി കാണത്തില്ല വീടിന്റെ തിണ്ണയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാല് ചൊറിയും കുത്തിക്കൊണ്ട് വെളി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും റൂമിനെ ശേഷം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റിൽ അത് അതിൽ ഗോ ടു മെന്റൽ പ്രോബ്ലം വരും ഡിപ്രഷൻ വരും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പോകും ഇതൊക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൾക്കാരെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ കാണിക്കാം ആടുകമ്മ എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ല സ്പടികത്തിലെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ മിടുക്കം പയ്യനായിരുന്നു അല്ലേ അയാളുടെ ആഗ്രഹം ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പയ്യനായിരുന്നു പയ്യനെ അച്ഛനായ ചാക്കോ സാറ് അവനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കമ്പയർ ചെയ്ത് അനീതിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് അനുമിടിക്കാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായി എടുക്കുക എന്തായി അവരൊരു തെമ്മാടിയായി അത് തെമ്മാടി ഒരു നമുക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറാണ് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ സൊസൈറ്റിക്കാരനും ഒരു തെമ്മാടിയായി ഗുഡ് ഫോർ നത്തിങ് ഫിലായി ഇതാണ് ഈ ഡേ ഡ്രീം ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരാവും നിങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കും പല ആൾക്കാരും പലരെയും നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫെയിലിയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ പലതും ആഗ്രഹിച്ചാണ് ആകാത്ത കൊണ്ടുള്ള ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ പലതും ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഡേ ഡ്രീം ചെയ്തതാണ് അത് സബലമാവാതെ ആകുമ്പോൾ ദേ ബിക്കം ദേ ഒന്നിൽ ഇതാവും റൗഡികളാവും ഇല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കഹോളിന് പോവും ഡ്രഗ്സ് പോവും ഇങ്ങനെ പോവും അതുകൊണ്ട് ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഉണ്ടോ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭാരത് രത്ന കൗത് അബ്ദുൽ കലാം സാറിന്റെ ബുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് പറയുന്ന ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഫോർ യു ഡ്രീംസ് ക്യാൻ കം ട്രു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സത്യമാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ എന്താണ് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മനസ്സ് ഡ്രീം ചെയ്താൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അദ്ദേഹം മാറിയാൽ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ പല പല ഇതിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കുടുംബത്തിന് ഒരു മത്സ്യ ഈ മത്സ്യബന്ധനം കൊടുത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ രാമേശ്വരം കുഗ്രാമത്തിൽ വന്ന മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ് അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യു ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഫോർ യു ഡ്രീംസ് ക്യാൻ കം ട്രു അതുകൊണ്ട് ഡേ ഡ്രീം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മോശമാണെന്നും എല്ലാവരും എന്നും ഡേ ഡ്രീം എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അതിന് പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് മൈനസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നവർ അവരെ മനസ്സിലാക്കി എൻകറേജ് ചെയ്താൽ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ആടുകൊമ്മയെ പോലെ ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പ്രതികരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് ഡേ ഡ്രീമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സൈക്കോളജിയും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് വെറൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചു തോന്നി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയയിൽ ഞാൻ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി മോർ ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ കം ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന കാണും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് അടിയൻ്റെ ചെറിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എഫേർട്ടാണ് ഡേ ഡ്രീമിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചാണ് എന്തെങ്കിലും കഥ പറയാം ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കഥ പറയാനൊന്നുമില്ല കഥ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഇല്ല ഒരു സീറ്റ് പറയാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ സാറ് ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിന്റെ ആ തലങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മകളെല്ലാം ഏവറക്കി കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡേ ഡ്രീമിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷനിൽ ഡേ ഡ്രീമിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല പകരം അവർ വേറെ ചില നൂതനമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അവര് ആ പഴയ ഡേ ഡ്രീമിങ് കോൺസെപ്റ്റ് മാറ്റി നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നാലും അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോളിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഇപ്പൊ മെമ്മറിയും ഇമാജിനേഷനും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന വിഷ്വലൈസേഷനും എല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് ഈഗോയെ ബേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ എന്നൊക്കെ പുതിയ രീതിയിൽ പുതിയ സയന്റിഫിക് തലത്തിൽ പറയാമെന്നൊക്കെ പുതിയ പ
ആദ്യത്തെ എവിടാണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആവുമ്പോ കാർഡ് കയറി വേറെ വലം ഇതായിട്ട് പോകും ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദേ ആർ എൻഹാൻസ് ദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ പെർഫോമൻസ് ഈ ഡേ ഡ്രീം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും വരുത്താം പോസിറ്റീവും വരുത്താം കാരണം എപ്പോഴും ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ഡേ ഡ്രീം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എസ്പെഷ്യലി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില നല്ല സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ക്ലാസ് പരമ ബോറാണ് ബോറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോറിന്റെ ബോറാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും ബാക്ക് ബെഞ്ചിൽ പോയിരിക്കും അവിടെ ഗാലറി സിറ്റിയാണ് ഗാലറി ടൈപ്പ് ഓഫ് സിറ്റിയാണ് എന്റെ ആ ഫ്രണ്ടിനാണ് ചില ഈ കുംഭകർണന്റെ പ്രത്യേകം വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞിട്ട് ആ ഡെസ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ താടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്കാരെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിത്തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടർ ആരാണെന്നുള്ളത് ഹരിയറിന് അറിയാം ഞാനത് പിന്നെ പറയാം ഹരിയർ നമ്മുടെ കൂടെ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിച്ച കക്ഷിയാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരൻ അതിന് ശേഷം ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അക്കൗണ്ട്ലിഷ് ചെയ്ത് എമിനന്റ് പ്രോസസ് സ്റ്റാറ്റസിക്കായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത കക്ഷിയാണ് പക്ഷേ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ബോർ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എനിക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല അപ്പോഴും ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിലാണ് കയറുന്നത് ഞാൻ ആ ഒരു പഠിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വേറെ ഇതിലോട്ട് മനോരഥം മനോരഥത്തിൽ കയറി അങ്ങ് വേറെ പല വേൾഡിലും അങ്ങ് കറങ്ങിയിട്ട് ആ ക്ലാസ് തീരുന്നവർ വരും സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഡേ ഡ്രീമിങ് ഹെൽപ്പ് മീ ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ബോർഡം ഈ ബോർ അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നിൽ ചിലർ ഉറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യണം So I used to daydream because of the boredom. And I don't want to say anything about it. I don't want to say anything about it. I think that I should not monopolize. And I give the opportunity for others also to share their thoughts. Thank you. Thank you, Venu. Radha Vishnu Sandhala is Radha Vishnu. Good morning, sir. Sharing is not enough. Yes, sharing is not enough. Sharing is not enough. സ്ക്രീനില് ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു മ്യൂട്ട് അൺമ്യൂട്ട് എന്നൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ മെമ്പറായിട്ട് വന്നു സെന്ററിലാണ് എന്റെ കണക്ടിവിറ്റി എനിക്ക് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് എം ഐ ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോന്നി രസമുണ്ടോ അയക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഹ്യൂമർ കേറ്റാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും ഏശുന്നില്ല 
ഈ മുതിരയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് വൃത്തികേടായിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ജോഷി സാർ നാളത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ജേർണി ഓഫ് ലൈഫ് ജോഷി ജോസഫ് അഫീസർ സാർ അഡ്മിറ്റി നാളത്തെ ആൾ മാറ്റി സാറേ വേറെ ഒന്നാണല്ലോ കിടന്ന് ഇല്ല സാർ അത് ഇന്നത്തെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ മാറ്റി നാളത്തെ ക്ലാസ് അതെ നാളത്തെ വന്ന് കേവന്ന് നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് തന്നെ സാർ ജേർണി ജേർണി ഓഫ് ലൈഫ് അതെ ആണോ ഞാൻ കണ്ടത് മറ്റേ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അരിയലം സാറിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു അഭിനന്ദനം ഈ മുൻകൂർ ജാമ്യൊക്കെ എടുത്ത് ആകപ്പാടെ ഞങ്ങളെ കുഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഹ്യൂമർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ശരിയല്ല അതിലെല്ലാം ഹ്യൂമറും ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഈ പകൽ കിനാവ് ദിവാ സ്വപ്നം മലർപൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിന് നമ്മള് മലയാളത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ പലതും നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഈ പകൽ സ്വപ്നം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ദർശനമാണ് അടിയരൻ സാറ് പ്രദാനം ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനിവാര്യമാണ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു വളരെ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനിയും തുടർന്ന് സാറിന് വീണ്ടും ഗവേഷണം നടത്താം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താം അപ്പം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാനും ഈ സാറ് കരിയരൻ സാറിനെ പോലെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് കാരണം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊരു പരമ്പരയായിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുക അതിനെന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ആള് സാബു സാറാണ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പരിചയമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിൽ കൂടെയും എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ കുറച്ച് മോശമാണ് ആ കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ താഴേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള സാബു സാറിന്റെ വലിയ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഔദാര്യമാണ് ഞാന് നാളെ തുടങ്ങി വെക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നാളെ വരണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതം വളരെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്നെ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ റോയ് സാർ സാർ തിരക്കിലാണ് ആദ്യം തന്നെ ഹരിഹരൻ സാറിന് വലിയ സാരൂട്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ വെറും നിസാരം ഡയർ ഡ്രീമിൽ ഇപ്പോ എങ്ങനെ വിവാഹ സ്വപ്നം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒന്നും കൂടി കൊണ്ടുപോകാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു അവസരം സാറ് ഈ ബ്രെയിൻ ട്യൂബ് ഡയർ ഡ്രീമിങ്ങിന് ബ്ലിസ് ആൻഡ് ബാൻസ് പറഞ്ഞു അതായത് ശാപമോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ശാപമാണോ അതെയോ അനുഗ്രഹമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വിജയം സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ഡ്രീം ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ആകാംക്ഷയോടെ കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഡ്രീം ഡ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു സാർ അങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖല കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ സാറെ എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞു ഡ്രൈ ഡ്രീം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 
പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞത് ബാന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാം ചാൻസ് ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇതൊക്കെ ആ ഡ്രീം ഡ്രീം വെച്ച് ഞാൻ കാണുകയായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഭാവനയിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത് അത് കണ്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കാരണം എല്ലാ ഇതുകളും വരണമെന്നില്ല ആ വരാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം കാരണം ഈ സ്വപ്നത്തില് കോവിഡ് ചെയ്ത് വരാതെ വരുമ്പോൾ വരാവുന്ന ഒരു കുഴപ്പം ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഒരു കുഴപ്പം ഉള്ളത് ഊഹാപോഹങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഈ ദോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഒരു ഇത് എനിവേ ഇത് വെറും നിസാര ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്താശകലങ്ങൾ ഒത്തിരി എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറ്റി എനിവേ ഈ ചെറിയ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് സാറിന് സാർ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുഖവര പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ കുറച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് കൊടുത്തേച്ച് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാറിന് ഓക്കെ നീലേശ്വരത്ത് നിന്ന് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ജ്യോതി സാറിന് ശരി ഞാൻ ആ വീട്ടില് ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു വാക്ക് പറയായിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു ഫിസിക്സ് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഫിസിക്സ് ട്രെയിനർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടു വാക്ക് പറയായിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ തലയിൽ ആ നാപ്പിള് വീഴുന്നതിന് പകരം തേങ്ങ വീണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് സാർ വളരെ നർമ്മരസത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സാർ പറയുന്ന ആ ന്യൂട്ടൻ ലോകമൊന്നും പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ രസകരമായിട്ട് സാർ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കേസിലും ഇത് തന്നെ അദ്ദേഹം തുണിയില്ലാതെ ഏറ്റവും ഓടി എന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമ്മള് സയൻസിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ സാർ അതെല്ലാം നല്ല രസത്തില് നർമ്മരസത്തിൽ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാ എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉള്ളത് ഞാൻ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ വിഷ്വലൈസേഷന്റെ ആളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് തലേ ദിവസം തന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ട്രെയിൻ വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് സീറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചായ കൊണ്ടുവരുന്ന ഞാനോട് ചായ മേടിച്ച് കുടിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നത് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ മനസ്സിൽ കാണും അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരും ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ തന്നെയാണോ ഈ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഇപ്പോ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ആക്ച്വലി സാറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അതിന് ഒരു പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ യാത്ര വളരെ സുഖകമോ സുഖകമോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ കാര്യവും നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തി വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരാറില്ല ഏത് കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ പോയപ്പോഴും ഒക്കെ ഞാനിത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തു വിമാനത്തെ കയറുന്നതും അവിടെ പോയി ഇറങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പലർക്കും ടെൻഷനോട് കൂടിയാണ് അവര് വന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് ടെൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നാളെ നിലമ്പൂർക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിലമ്പൂർക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനെ പോകുന്നതും അവിടെ ചെല്ലുന്നതും കെ എഫ് ആർ ഐ താമസിക്കുന്നതും അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഞാനിപ്പോ മനസ്സ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പം ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ തന്നെയാണോ ഈ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്നൊന്ന് സാറെ വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്നൊരു അപേക്ഷയും കൂടി ഉണ്ട് താങ്ക് യു നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന സാബു സാറിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഹരിയൻ
വളരെ രസകരമായ അദ്ദേഹത്തിന് അതേ ജോബി സാറിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേണുഗോപാൽ സാറിന് ഒരു സഹായം വേണം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഒക്കെ പ്രശ്നം ആവുന്നത് ജോബി സാറിനോട് ഇടയ്ക്കാണ് ഒരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടേ ജോബി സാർ നാളെ വരണം ജോബി സാറ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എത്തിയിരിക്കും ഞാൻ മുരിക്കൻ സാറിന്റെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടി വിഷലൈസ് ചെയ്ത ആളാണ് ഞാൻ മുരിക്കൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടില്ല മുരിക്കനെ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കായൽ രാജാവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും മണ്ണ് കടലിന്റെ ലെവലിൽ താഴെ കൃഷി ചെയ്ത ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞതും ഡച്ച് മാതൃ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും വിഷലൈസേഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വരും സാറിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു ആ സാബു ശങ്കരനായിരുന്നു സാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇന്ന് കാലത്തിനടുത്ത് പറഞ്ഞ രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ ഡേ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു സെക്കൻഡ് ഹരി ജോബിജി നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ട്രെയിനില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ചായയുടക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം വിട്ടുപോയി വടേ 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 വട വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വേണം അതാകുമ്പോഴേ കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ഞാന് ശങ്കരനാഥ് സാറിന്റെ കാര്യം പറയാം അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് ബാങ്ക് ഓഫീസർ ആണ് ബാങ്ക് ഓഫീസ് ആ സാറ് ഏതാണ്ട് കാളെ കണ്ട റോയി സാറിനെ പോലെ ഇരിക്കും കുറച്ച് പത്ത് എഴുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായത്തെ അദ്ദേഹം ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് ദിവസം കാലത്ത് അതായത് കാമണിക്ക് സംസാരിക്കും ഫോൺ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് ഇരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ന്യൂസ് എഴുതി ഇപ്പൊ സംബഡി ആർക്കെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിപ്പോയി ഇല്ല സുഖമില്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷ്വലൈസ് എപ്പോഴും വരുമെന്ന് ഓ അത് വടിയാവുന്ന ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നത് വടിയായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാര് കുഴപ്പമില്ലാതെ വീട്ടിൽ വരുമെന്നും നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ സുഖം ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വടിയാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ബാങ്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ബാങ്ക് ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാം സ്വാമി വാവറക്കല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പറയും ദേവിയുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞേക്കല്ലേ സൈക്കാട്രി പഠിച്ച ആരും ഒന്നും മുന്നിലില്ല മുന്നിലില്ല നിങ്ങൾ അപ്പൊ റിസർച്ച് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് സാർ പറയും ആ എനിക്ക് എനിക്ക് ക്രിറ്റിസസ് ആണ് കേൾക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ വെത്ര അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി പറയൂ സാർ അനുസരിച്ച് സാർമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആരോടുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്റെ പിടി എൽസ് എനിക്ക് വേണുഗോപാൽ സാറിന് പറയായിരിക്കുമല്ലോ സാർ പോയാൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാര്യം എല്ലാ കാര്യം ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളുടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വൽപ്പം ഒന്ന് കൂടുതൽ ടു എന്ത് വെതർ ഐ ഹാവ് മിസ്റ്റ് എനി കാർഡിനൽ പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മെഡിക്കൽ പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിങ്കിങ്ങിന്റെ തലത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് പ്രീ ഫ്രണ്ടൽ കോട്ടക്സ് അതുപോലെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ഇമാജിനേഷനുമാണ് പ്രോപ്പർ മെമ്മറി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിന് വളരെ റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഈഗോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലീഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ നോർമൽ ലൈഫിന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചുമ്മാ ഡ്രീം ചെയ്യുക ഇന്നത് കാണണം ഇന്നത് കിട്ടണം നമ്മുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈഗോ തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡേ ഡ്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ന്യൂ ടെക്നോളജി ആ വേർഡുകൾ ഉപയോഗ
നിങ്ങൾ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം തന്നെ പറയാം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് സിഗ്മൻ സാർ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു സ്ലൈഡില് സിഗ്മൻ ഫ്ലോയിഡിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഉറക്കം പകലുറക്കമല്ലേ ഡീർദിനിങ് വെച്ചാൽ പകലുറക്കം കണ്ണടയ്ക്കാതെ അല്ലെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു തലം തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി സ്റ്റഡികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഡ്രീമിംഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് സബ്ജക്ട് നോ ഡൗട്ട് കാരണം അത് മൈൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് അതിന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം കാലം അത് എപ്പോഴും ഒരു കോംപ്ലക്സ് തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധം ഒരുപാടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കാണും തറ്റിയോ ഇപ്പം ക്ലാസ്സില് മറ്റേ റെഡ്ഡി സാർ പറഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പം ഉറങ്ങാവ സാറിന് ഉറക്കം പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആ സമയം ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളുകളിലും പറയുമായിരുന്നു എന്തുവാടാ ദിവാ സ്വപ്നവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാന്നോ അപ്പൊ അത് എന്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവ അപ്പൊ നല്ല ഏതെങ്കിലും ആ പ്രായത്തിന്റെ പാഠോളസെൻസിന്റെ ആണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കളി കളി താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികള് ഏതെങ്കിലും കളിക്കാരുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ എളുപ്പം നടന്നു കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴ് നമ്മൾ സറൗണ്ടിങ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പിന്നെ അറിയാറില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതുപോലെ സാധാരണ ചിലര് ഭാര്യമാര് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്തോന്നാ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മറ്റേ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ സംഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടെ ഐശ്വര്യതായ സ്വപ്നം കാണാം പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ സ്വപ്നം കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ വലിയ വടക്കാരനായിട്ട് ഇന്ന് ആയിട്ട് കാണാം അതായത് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇതെന്ന് പിന്നെ കിടക്കുന്നത് കുട്ടിയെ ചേരി ഗ്രാ കാണുന്നത് മറ്റും മാലിയെന്ന് പറയും നമ്മള് വേണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പമായിട്ട് കാണാം അത് ഒരു സന്തോഷം നെഗറ്റീവ് ആണോ പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പമായിട്ട് ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം ആയി ആയിട്ട് തോന്നുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഒക്കെ ഇട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ബാഗൊക്കെ തോളിട്ട് പോകുന്ന ഒട്ടാണൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാം അത് സാറ് സാറ് എന്നെ കുറിച്ച് കാണുന്നതായിരിക്കും അതോ എന്തായാലും കൊള്ളാം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആണ് അരിയൻ സാറിന്റെ ക്ലാസ് തമാശകൾ പിന്നെ ഞാന് അവിടെ ചെരി ക്ലബ്ബില് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല ദിവസങ്ങളിലും സ്ഥിരം തമാശ പറയുന്ന ഒരാളാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം തമാശ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാനൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ബർസാദ് സാർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ തിരക്കിലാണോ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ദുഃഖസ്മാരങ്ങളും അത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള 
സ്വപ്നങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് നല്ലൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ സ്വപ്നങ്ങളെ ഒക്കെയും പങ്കുവയ്ക്കാൻ സ്വപ്ന ദുഃഖവാരങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയില്ല പിന്നെ പാട്ട് മാത്രം സാറേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ സാറേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പാടാന് പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ 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 ഭാര്യ എന്റെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പാടി ശരിയാവില്ല ജോബി സാറ് ജോബി സാറ് പാടിയത് കേട്ടുകൂടെ കാളി കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കണ്ട സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പാടാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷത്തെ കാര്യം പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഹരിഹരൻ സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വളരെ സന്തോഷം നമുക്ക് നാളെ ജോഷി സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാം ജേർണി ഓഫ് ലൈഫ് താങ്ക് യു ഓൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് സി യു